Oi, gente. É, meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta. E eu sou fisioterapeuta que trabalha com o assoalho pélvico. Mas, afinal, o que é o assoalho pélvico, né? Quando eu saí da faculdade, eu decidi fazer essa, essa pós. É a pós de uroginecologia e função sexual. Eu falei, assim, pros meus amigos, falei pros meus pais. E todo mundo ficou meio sem saber o que era, né? Afinal, com o que, que você vai mexer? A minha mãe falava, mas você vai mexer lá? E é justamente isso. Até, assim, muitas pacientes chegam pra mim e muitas vezes elas vêm por, in, por encaminhamento médico. Elas só, tipo, me mandaram vir aqui. E só que não sabe muito bem o que, o que, que vai fazer lá, né? Um dos pontos que eu sempre, que eu sempre trabalho no início, assim, já na, na primeira consulta, é a conscientização do, do assoalho pélvico. Então, mostrar anatomicamente, mostrar as estruturas e falar um pouco como funciona. Porque a maioria das pessoas não sabe, não sabe onde fica e não tem ideia. Se você não sabe onde fica, você não tem ideia de como exercitar. Então, por exemplo, um bíceps, uma coxa, você vai lá na academia e você consegue ver a contração, né? Você faz uma contração de bíceps, você consegue sentir ali na hora que você tá mexendo. Agora, o assoalho, eu posso estar tá mexendo agora, tô contraindo aqui e ninguém sabe, ninguém tá, ninguém tá vendo. A primeira coisa, né, na consulta, assim que eu faço é eu mostro algumas imagens da pelve, eu mostro um videozinho falando como funciona e eu quero falar aqui para vocês hoje um pouco disso, o que, que eu passo para as minhas pacientes, eu quero que, que vocês entendam como que funciona a estrutura da pelve. A pelve é a estrutura óssea dela, o que liga os músculos assim, são basicamente quatro pontinhos. Pense assim, a gente tem dois pontinhos que são os isquios, os ossos isquios. Pense quando você está sendo Sentando, assim, se você sentar numa cadeira, uma postura ereta, se você colocar a mão embaixo dos seus glúteos, você consegue sentir dois, dois pontinhos durinhos ali. Então, esses dois pontinhos são os nossos isquios. Então, esses dois pontos laterais. Na parte da frente, a gente tem o nosso osso púbico, que até se você colocar a mão, assim, ali pertinho do... mais conhecido como Monte de Vênus, né? Se você der uma apertadinha ali também, você vai sentir uma estrutura mais durinha. Esse é o nosso osso público. Fica na parte anterior e na parte posterior, né? Na parte de trás. Bem no finalzinho da coluna ali, a gente tem o nosso osso cox. Então, são esses... É, essa musculatura é ligada por esses quatro pontos ósseos. E no meio disso, entre esses quatro pontos, a gente não tem mais nenhum osso. Então, até a, a pelve, ela é chamada de nossa bacia, né? E justamente porque ela parece a estrutura da bacia. Ela tem os quatro pontinhos ali e e o fundo da bacia, a parte de baixo, é onde fica o nosso assoalho. Assim como uma bacia, a bacia foi feita, né, pra gente encher de coisas ali. E assim como a bacia, a gente também sustenta algumas coisas, né, com o assoalho. Então, a sustentação é uma das funções do assoalho. Então, ela sustenta as nossas vísceras abdominais ali, que fica mais em contato com o assoalho. É o nosso útero, a nossa bexiga e o nosso intestino, que são os três órgãos ali que ficam um do ladinho do outro. Mas além deles, o nosso assoalho ele carrega o peso de outras estruturas né, que estão ali no nosso abdômen. Se esse assoalho ele não está com a força adequada para segurar essa, esses órgãos, eles podem cair. A mais conhecida a, a bexiga caída, ou o útero caído, ou pode acontecer até do reto descer. Então a sustentação é uma das funções assim, importantíssimas do assoalho. Outra função muito importante é a função sexual. É justamente ali que está a nossa vagina vagina, o ânus, e também se a musculatura ela não tá adequada, se ela não tem uma coordenação boa, se ela tá muito tensa ou se ela tá, não tem não tem força, se ela não consegue relaxar, também você não vai ter, você não vai conseguir chegar no prazer sexual. Não chegar no prazer sexual obviamente é uma coisa horrível, mas tem, tem pessoas com disfunções que elas não conseguem nem fazer o ato sexual. Então, por exemplo, quando a musculatura ela tá muito tensa, com contrações, assim, tem muitas mulheres que elas não conseguem ter nem penetração, seja ela pelo pênis ou por dedos ou qualquer outra coisa. Então, a função sexual também está muito ligada ao assoalho pélvico. Outro ponto que o assoalho pélvico ele está muito, muito ligado é a nossa continência. Então, essa é uma da, das funções do assoalho, né? Continência urinária e fecal. Essa musculatura ela tem que estar também muito coordenada, com uma força adequada para ela conseguir contrair no 
momento que, de enchimento ali da, da bexiga, né? Pra que não escape nada. E ela com, tem que conseguir relaxar também na hora de, de soltar. Então, uma das disfunções, assim, mais recorrentes, muita gente tem, é incontinência urinária. Muitas pessoas falam que vem com a idade, né? A incontinência urinária, ah, não, mas tá idosinha, é normal perder urina. Não, não é normal. É muito comum que aconteça, mas não deve ser considerado como uma, como uma coisa normal. Até porque não é só com mulheres idosas que acontece. Pode acontecer em todas as idades. A última função é o parto. O assoalho, ele também é uma via de parto. O parto vaginal, ele só pode acontecer com a passagem do bebê pelo assoalho pélvico. Se é, essa musculatura também não estiver muito bem preparada, podem acontecer algumas complicações e um pós-parto assim, muito sofrido para a mulher. A fisioterapia pélvica, ela trabalha basicamente nesse, nesse mundo, assim, nessas funções e disfunções. Um do, dos motivos para eu estar né, agora encarar as câmeras e, e começar a falar é justamente a conscientização da existência do assoalho pélvico, que muita gente não conhece. Antes de eu entrar nesse mundo, as pessoas ao meu redor né, nem, nunca, nunca ouviram falar disso. Né? Agora que eu, como eu vivo muito, estou inserido nesse mundo, então eu falo para todo mundo, as pessoas ao meu redor. E eu quero que mais pessoas conheçam, porque é importantíssimo. Essa parte do nosso, do nosso corpo deveria ser ensinada na educação básica. Pode trazer muita dor de cabeça aí, se não tiver tudo bem, bem alinhado. Então, por hoje é isso que eu quero passar para vocês. Mas eu quero passar muito mais informação também, dúvidas recorrentes que aparecem no meu dia a dia, assim, eu quero estar tá juntando e trazendo aqui pra vocês, porque eu quero que mais pessoas saibam sobre, sobre esse conteúdo. Então é isso, gente. Até a próxima. Se inscrevam no canal. <risos> Beijo, tchau.